നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഞാനും എൻ്റെ മോളും കൂടെ കുറച്ച് സമയം കടൽ തീരത്ത് ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് എത്തിയതാണ് കടൽ തീരത്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ തെങ്ങും തൈകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പക്ഷിയുടെ ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ് എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനാണ് പണ്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ കൈപിടിച്ച് കടൽ തീരത്ത് പോകാറുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് നേരം ചിലവഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ചെറിയ തൈത്തെങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു ഓല അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് തീരപ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പന്മാരും അപ്പന്മാരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ പുതിയ അടുത്ത തലമുറകളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്ന് പലർക്കും അതിനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ അറിയാൻ മലത്തർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയും മറന്നുപോയവർ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഈ ഒരു കളിപ്പാട്ടം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഓലയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഈർക്കിൽ നമുക്ക് അടർത്തി മാറ്റാം അത് പൂർണ്ണമായി അടർത്തി മാറ്റേണ്ടതില്ല ഏകദേശം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അത്രയും ഈർക്കിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിയോട് അടർത്തി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു കത്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി വശം നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിളി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ അടർത്തിയെടുത്ത ഓലയാണ് നമുക്ക് ഈ ഈർക്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഓലയുടെ തുമ്പും നമുക്ക് അവസാനം ആവശ്യമുണ്ട് തൽക്കാലം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് കിളി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ രണ്ട് ഓല കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓല കഷ്ണം ഇതേപോലെ വളച്ച് നമ്മളുടെ ഇടത്ത് കയ്യിലോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം ഓലം ആ വളച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ അടിവശത്തു കൂടെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് എടുക്കുക മേളുവശം നമ്മൾ വളക്കുന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ച കൈ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ആ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് രണ്ട് തലയും ഒന്ന് വള വലിച്ച് പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ലൂസായി കിടക്കുന്ന ഓല കഷ്ണം നമ്മളൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഏകദേശം ഈ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു ഓലയുടെ തുമ്പ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും അടുത്തത് ലൂസായി കിടക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ടൈറ്റായിരിക്കുന്ന വശത്ത് ഓല അല്പം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കത്രി ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുക ബ്ലഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൈമുറിയാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് കത്രി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പണ്ട് അപ്പച്ചന് കടൽ തീർത്ത് ഇത്തിൽ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കത്രി കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു അത് രണ്ട് തലയും ഇപ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കും അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓല കഷ്ണം ലൂസായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് തലയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പുറകു വശത്തുള്ളതും ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആ ലൂസായി കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ ടൈറ്റായി ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ വശത്ത് ഉൾവശത്താണ് നമ്മളത് കട്ടിയിട്ട് ഈ ഓലയുടെ ഉൾവശത്ത് ഓലയാണ് നമ്മൾ കത്രി കൊണ്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ആ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് പൊട്ടി ഒരുപാട് വലുതാക്കി പൊട്ടിക്കരുത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഈ ഓല കഷ്ണങ്ങളും കയറ്റിയെടുത്തിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശം നാലായിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വാല് പക്ഷിയുടെ വാലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി നീളം കൂട്ടി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം കത്തിരി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ തുമ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ വലിച്ച് കീറിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കീറിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല് മനോഹരമായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെയായി ഇത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് കാണാം ഒരു വാല് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത തല
അപ്പോൾ ഏകദേശം കിളിയുടെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച ഈർക്കിലും അതിൻ്റെ ഓലയുടെ തുമ്പും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ താഴെ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ആ സാവധാനം ആ ഓല ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒന്ന് വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വീടിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ കിളി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കളിപ്പാട്ടം റെഡിയായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഹാങ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈർക്കിലിൻ്റെ തുമ്പിൽ കിടന്ന് ഈ കിളി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടും വന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ കിളിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന പൂക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല തെങ്ങിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കി കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതേപോലെ നമ്മൾക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം താങ്